tôi đã kiếm được 100 triệu một tháng như thế nào, tôi đã trở thành CEO như thế nào. Những cái algorithm trên mạng xã hội nó sẽ promote những thứ càng extreme càng tốt. Năm nào cứ đến mùa thi cử là lại điểm sát của đứa này là cái gì, đứa này được điểm gì. Chúng ta có thể dùng ai để răn đe slash inspire thế hệ mới. Trời ơi, bây giờ thời đại này thì ai chả đi thi sát, ai chả đi thi IELTS. Nhưng mà mọi người vẫn luôn luôn thích nói đi nói lại câu chuyện như thế. Nếu như mà thật sự là đại diện cho tiếng nói của Gen Z thì phải kể những câu chuyện khác chứ không chỉ kể những câu chuyện về con nhà người ta. Mình không cần phải là một celebrity mới có thể tạo ra một impact lên cộng đồng. Chào mọi người, mình là Vicky Giáp. Hiện tại thì mình đang là một content creator, một MC và một social media manager trong một công ty entertainment trong lĩnh vực blockchain bên Mỹ. Công ty của mình thì tên là Storyco. Mình là co-founder của một ứng dụng tên là App Gạo. Ứng dụng để có thể quyên góp gạo và quyên góp các thứ online cho những cái người mà họ đang bị food insecurity vì Covid-19. Mình đã xuất bản sách như là từ điển 202X tập hợp lại tất cả những cái phát minh hay là những cái concept, những cái khái niệm mới, những cái thứ mà sẽ xảy ra và sẽ impact chặt chẽ đến cái cuộc sống của mình từ bây giờ đến những năm 2030. Với khi là một người rất là may mắn và được lớn lên ở nhiều quốc gia Anh, Áo, Singapore. Lý do tại sao là tại vì bố Vicky là nhà khoa học, học cũng như đi nghiên cứu ở rất là nhiều nước khác nhau. Mình cũng cảm thấy rất là may mắn tại vì mình được tiếp xúc với nhiều cái nền văn hóa và nhiều cái cách giáo dục khác nhau. Singapore là cái đất nước mà mình ở gần nhất khi mình về Việt Nam. Attraction lớn nhất của họ như là Gardens by the Bay hay là thậm chí là Sentosa, họ cũng đều tự xây hết. Họ phải đi làm bãi biển nhân tạo, nhưng mà cái bãi biển nhân tạo của họ lại trở thành một cái attraction. Đâu là cái lý do vì sao người Singapore có thể kỷ luật cái đấy mình được trải nghiệm ngay từ khi mình ở bên trong nhà trường mà lúc đấy mình học ở bên Singapore là mình học tiểu học ngay nào cũng chào cờ và trước khi chào cờ là bắt buộc là tất cả mọi người sẽ phải mang đi một quyển sách và các bạn sẽ đọc sách trong cái thời gian chờ đến chào cờ Uniform các thứ rất là chuẩn chỉnh móng tay thì phải cắt như thế nào dây buộc tóc là phải dây buộc tóc giống với cái màu tóc của bạn Hồi đấy là mình có chơi ở trong đội bóng truyền của trường tụi mình đến trường và mình tập bóng chuyền từ lúc hơn 5 rưỡi sáng 6 giờ kém là đã đến sân trường rồi 30 phút xong mồ hôi một cái nhễ nhại lại lên đọc sách lại lên chào cờ từ những cái thứ nhỏ như thế nó dần dần hình thành lên cái thói quen và cái work ethic của người ta ở châu Âu thì khác mình cảm thấy là năng lượng ở châu Âu nó rất là sáng tạo và mình rất là biết ơn tại vì mình được học cách nghĩ ở châu Âu thế giới quan của mình nó sẽ được xác định nhiều bởi cái trải nghiệm của mình trong lúc mình nhỏ mình ở trong cái môi trường mà nó khuyến khích cái sự sáng tạo thì mình sẽ hình thành được cách để tư duy không bị quá là dập khuôn từ bé là mình đã thích viết lách và mình đã nghĩ là sau này mình sẽ trở thành một nhà văn học ở việt nam tầm cả cấp 3, cấp 2 cứ học văn là sẽ là các em hãy phân tích bài văn này mặc dù hỏi cảm nhận của em nhưng mà sẽ chấm theo cảm nghĩ của cô trong cái môn mà lẽ ra là cái môn sáng tạo nhất văn mà bay bổng nó lại gò bó và sau đấy thì đến khi vào đại học thì những cái bài assignment mà mình nhận được thì nó lại toàn hỏi về cái việc là opinion của em về cái này là gì và thật sự là lúc đấy nó không có một cái correct answer nó chỉ là bạn nghĩ gì và làm thế nào để bạn có thể argue để support cái idea đấy nói chung là mình cũng là một người đọc rất là nhiều article mà nó theo hướng educational một chút ấy thì mình nhận ra là cái số lượng educational articles ở Việt Nam thì nó không được nhiều đặc biệt là cho các bạn trẻ chưa có nhiều cái platform để sinh viên có thể nói lên cái ước mơ và cái khát vọng của mình thì lúc đấy là mình mới bắt đầu muốn viết lách like nhiều hơn và làm viên magazine thì mình mới nhận ra là kiểu nó rất là buồn cười tại vì rõ ràng là bây giờ cái thế hệ Gen Z của chúng mình nó là cái thế hệ mà bị déo tên rất là nhiều nhưng mà tất cả những cái lời đồn về Gen Z đấy thì rất là nhiều cái nó là từ những thế hệ khác nói về tụi mình thì nếu như mà tất cả những cái người mà đang làm mainstream media đều ở trong cái độ tuổi lớn như thế thì ai sẽ là những cái người viết cho thế hệ của mình và viết về thế hệ của mình Mọi người sẽ nghĩ là kiểu ôi các bạn trẻ thì các bạn lấy đâu ra kiến thức hay là có cái gì mà các bạn đòi viết sách ấy Nhưng mà mình vẫn nghĩ là các bạn trẻ vẫn có một cái unique perspective riêng có thể đem tới Mình reach out tới những cái bạn tác giả trẻ là trên toàn quốc để các bạn có thể contribute về những thứ mà các bạn ấy nghĩ là interesting đối với Gen Z Trước khi các bạn trẻ muốn viết sách thì mình sẽ recommend là các bạn ấy có thời gian để tập trước với những cái form content ngắn hơn Ví dụ như là blog post hay là video và khi mà mình có một cái mà mình vừa có cái riêng của mình 
và vừa có khán giả đón nhận nó thì mình sẽ bắt đầu combine nó là ok tôi có thể kể một cái câu chuyện lớn hơn về cái này như thế nào thì sách về cái gì sách này sẽ cho ai đọc xong cái cuốn sách này người ta nhận được cái gì mình tìm những cái nhà xuất bản họ có cái tầm nhìn chung với mình và có thể cùng mình support và phát triển ý tưởng cuốn sách này nó xuất bản dưới nhiều hình thức tức là mình nghĩ là cái hình thức phổ biến nhất mà mọi người đang mua nhiều nhất vẫn sẽ là sách giấy thông thường và mình nghĩ là nft là một cái công cụ rất là hay và rất là mới và mọi người sẽ nghĩ là ôi rồi cái bọn chơi NFT này thật là dở hơi tại sao lại tiêu rất là nhiều tiền để mua một cái hình con khỉ xong thì có thể control S và save về máy nhưng mà ví dụ như là kiểu bây giờ DC Comics họ có một cái NFT collection tên là Bat Cows và những cái fan của cái series Batman này mà mua cái NFT này thì họ sẽ được tham gia vào cái quá trình kiểu đồng kiến tạo lên cái câu chuyện đấy tức là họ được phép vote xem là tại cái scene này thì nhân vật này sẽ nói cái gì nhân vật này có qua đời hay không thì đó là cái việc mà mình gatekeep cái privilege cho cái community riêng của mình và mình trao quyền cho họ quay lại vì sao làm sách với NFT thì thứ nhất là mình nghĩ là có thể tạo ra một cái community với những cái người mà sở hữu những cái NFT đấy và thứ hai nó là một cái vấn đề trong lĩnh vực art and trading cái họa sĩ tạo ra thì sẽ không nhận được cái lợi ích từ cái việc mà cái sản phẩm mới được resell thì NFT khi mà program là ok với mỗi lần bán thì người gốc sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm đấy thì nó là một cái cách rất là tốt để có thể support artist và support creator tuy nhiên mình phải nói thẳng ra là cái cuốn sách NFT đấy bán không chạy <cười> nên là mình nghĩ là làm cái này nó là theo cái kiểu proof of concept nhiều hơn là à ok có thể có một cái hình thức như thế nhà xuất bản có thể làm cái hình thức đấy với nhiều cuốn sách khác Nước mình đang khá là thiếu content creator liên quan đến cái educational space Và cần có thêm nhiều người có thể kể những cái câu chuyện Không biết thiết là mới Nhưng mà những người khác có thể đồng cảm Mình có nhìn thấy cái tờ rơi casting của VTV trên Facebook Và mình đọc được là Z Life sẽ là một cái chương trình đem news đến với Gen Z Một cái cách mà nó gần gũi và nó thân thuộc hơn Mình nghĩ là Gen Z ở Việt Nam Personally, chúng mình là một trong những cái thế hệ đầu tiên mà được sinh ra và lớn lên trong gọi là thời bình đi. Bố mẹ của mình vẫn có cái memory là à, ngày xưa ông bà đi chiến tranh và ngày xưa chống Pháp, chống Mỹ, ngày xưa nghèo lắm, khổ lắm, tất cả các thứ như thế. Họ sẽ có những cái góc nhìn bị ảnh hưởng bởi quá khứ và có một cái tự không thích nhất định với một số đất nước. Chẳng hạn chúng mình là cái thế hệ đầu tiên mà lớn lên cùng với Internet. Chúng mình được tiếp xúc rất là nhiều về văn hóa của nước ngoài Và đấy cũng là lý do vì sao mà mình rất là thích những cái nghệ sĩ Gen Z Như kiểu Thảo Linh hay là Brand Evans Thì thật sự là mình nghe nhạc của cái thế hệ này Mình thấy là cái này sẽ là một cái mà có thể trending ở bản quốc tế Thì mình nghĩ là để làm content cho những cái người mà họ open minded như thế là nó không khó Miễn là thứ nhất là mình có một cái câu chuyện mà Mình có thể chỉ ra vì sao cái câu chuyện này nó đủ relevant Đấy là về storytelling Và thứ hai là mình chọn những cái format Mà làm thế nào để nó dễ và nó nhanh nhất Sẽ có những cái long form content Nhưng mà trước khi họ đọc long form content của mình Thì họ sẽ đọc những cái short form content đúng không? Và càng ngày thì cái attention span của mọi người đang ngắn dần Thì đâu là cái hook của bạn trong cái story này Nếu bạn đi picnic Hãy bắt đầu ngay ở cái đoạn là bạn sắp sửa bị con gấu ăn thịt Làm thế nào để có một câu chuyện kể nó một cách Đúng vào cái spot, nếu thể hiện nó theo cái cách mà nó trẻ trung và nó hài hước, ví dụ như là diễn kịch hay là ví dụ như là sử dụng những cái inside jokes hay là những cái thứ mà Gen Z đang quan tâm thì mình vào VTV ban đầu là để làm cái đấy và Z Life trong một thời gian ngắn nói được về một số chủ đề mà mình cảm thấy là khá là tự hào ví dụ như là mình làm một cái episode về giáo dục giới tính hay là bạn mình thì làm một cái episode về LGBT thì đấy là những cái thứ mà thường sẽ không nói nhiều trên kênh truyền thông quốc gia đến cuối cùng thì mình quyết định rời trước đây là mình cứ nghĩ là nếu muốn làm ở nước ngoài thì phải học ở nước ngoài cho tới khi mình qua Mỹ rồi mình làm cho nước mình trách thì mình nhận ra là bây giờ có mạng thì thế giới nó rất là phẳng và hoàn toàn có thể làm những cái công việc remote họ sẽ sponsor visa sang cho mình thì mình có cái option là mình có thể sang Mỹ mà mình làm việc nếu mình muốn có ba thứ mà mình cảm thấy nó khác biệt nhất về văn hóa và mình lại cảm thấy rất là thích nhất là họ rất là respect work life balance của mình sau 5 giờ hay là trong cuối tuần thì không làm việc còn trước đây là làm ở Việt Nam thì xếp nhắn tin lúc 10 giờ đêm 12 giờ đêm giao task thì vẫn là chuyện bình thường thứ hai không có nhiều hierarchy 
vẫn có sếp nhưng mà mình không cảm thấy là mình phải gión rén hay là sợ hãi khi mà nói về những quyền của mình mà họ cũng respect mình mặc dù mình là một bạn trẻ chưa ra trường và cái cuối cùng là transparency và mình được truy cập vào materials của những phòng ban khác được biết là họ đang làm gì và được subscribe với Google Calendar của sếp mình mình biết là ok nếu như mà mình muốn làm CEO chẳng hạn thì đây là sẽ là cách mà họ đang phân bổ thời gian thì thấy là nhiều công ty Việt Nam có thể consider các bạn Gen Z có thể tham khảo chúng ta không nên nghĩ là cái opportunity của mình nó bị giới hạn bởi cái vị trí địa lý của mình hoàn toàn có thể là quốc tế có thể là sang bên đấy có thể làm ở Việt Nam Mình nghĩ là các bạn trẻ nên có nhiều diverse role models hơn và những cái role models đấy phải nói được nhiều câu chuyện khác nhau chứ không phải là chỉ là tôi có điểm sát, tôi có điểm IELTS Trời ơi, bây giờ thời đại này thì ai chả đi thi sát, ai chả đi thi IELTS Nhưng mà mọi người vẫn luôn luôn thích nói đi nói lại câu chuyện như thế Năm nào cứ đến mùa thi thử là lại điểm sát của đứa này là cái gì, đứa này được điểm gì Chúng ta có thể dùng ai để răn đe slash inspire thế hệ mới Nếu như mà thật sự là đại diện cho tiếng nói của Gen Z thì phải kể những câu chuyện khác chứ không chỉ kể những câu chuyện về con nhà người ta phải kể những câu chuyện về sự vulnerability về sự thất bại về sự lạc lõng về sự đi tìm con đường của mình về cái việc thật sự mình có phải là một người nổi bật như người ta nghĩ không ban đầu mà mình nhận được cái we choice so chứ đây là một sự nhầm lẫn à ấy tại vì thật sự là lúc đấy mình thấy là ôi trời năm vừa qua mình có làm cái gì mà nó đột phá đến cái mức mà mình xứng đáng được nhận được cái đề cử này đâu trong khi đó những người khác trong danh sách đề cử toàn là những người mà họ có một cộng đồng rất là lớn hay là họ đã có những cái bước tiến rất là lớn hay là họ có những cái câu chuyện mà thật sự là thay đổi cuộc đời ấy. như kiểu kia chẳng hạn mình không có một triệu followers mình không có một cái big international career nhưng mà dẫu vậy đã có ai đấy nhìn ra cái tiềm năng của mình thì lúc đấy là mình mình nghĩ là ok không có ai biết mình là ai cả và tất cả những cái bài báo trên mạng viết về mình nó sẽ là nữ sinh được top một phần trăm cái này cái kia nữ sinh được giải này giải kia nó frame theo một cái cách rất là con nhà người ta thì mình mới kiểu thật sự mình là ai nếu như mà chưa ai có thể kể câu chuyện của mình thì mình sẽ phải là người đi kể và mình sẽ phải kể cái câu chuyện thật và mình phải kể cái câu chuyện mà nó đồng cảm với những người khác Mình không cần phải là một celebrity mới có thể tạo ra một impact lên cộng đồng Thật sự là mình cảm thấy là thế hệ của mình bị peer pressure hơn những thế hệ khác rất nhiều Một phần là vì internet Những cái algorithm trên mạng xã hội nó sẽ promote những thứ càng extreme càng tốt Lúc nào cũng phải là kiểu tôi đã kiếm được 100 triệu một tháng như thế nào Tôi đã trở thành CEO như thế nào Nó phải là một cái gì đấy rất là shocking và rất là weird thì mọi người mới grasp được cái attention Và kể cả trong cái content liên quan đến giáo dục cũng thế Và vì thế các bạn ấy đang được xem nhiều người đạt được thành công vang dội mạnh mẽ hơn Nhưng mà thật sự là social media nó khiến mình bị delusional Về cái việc cuộc sống thực tại là nó như thế nào Và những người thường ngày là họ đang sống như thế nào Được cái là bây giờ mọi thứ trên mạng ấy Nên là không thích thì tắt điện thoại thôi Cứ có cái tâm lý là tôi phải xem Đúng là một số cái điểm yếu của tụi mình mình nhận ra là thứ nhất là thiếu sự resilience tại vì lớn lên trong sự sung sướng đúng không? Mọi người sẽ bảo chúng mình là chúng mình vượt sướng chứ không phải vượt khổ. Thì cái resilience này nó hoàn toàn có thể rèn được, không nhất thiết là mình phải nghèo hay là mình phải khổ. Các bạn ấy có thể rèn thông qua những cái việc như là kiểu chơi thể thao, theo đuổi một cái hobby gì đấy đến cùng. Nhiều bạn Gen Z bây giờ đang sống trong một cái bong bóng, đặc biệt là các bạn học ở thành phố hay là các bạn mà gia đình có điều kiện một chút vì các bạn ấy sẽ chỉ tiếp xúc với những người mà cũng có hoàn cảnh gia đình khá giống như mình nhưng mà nếu như mà chỉ nói chuyện với những cái người như thế mà mình không đi ra ngoài và mình gặp nhiều mảnh đời khác nhau nhiều lĩnh vực khác nhau mình sẽ có một cái view rất là skilled về cái việc cuộc sống là gì sự thành công là gì, hạnh phúc là gì ấy cái việc mình nói chuyện với nhiều người ở nhiều mảnh đời khác nhau nó rất, rất 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 quan trọng mà những bạn trẻ Gen Z mình cảm thấy là các bạn ấy không làm như thế tại vì bây giờ các bạn ấy nghe podcast đúng không thì bây giờ podcast là ai toàn những người thành công toàn những người đi làm ở Big Four toàn những người anh chị này kia đúng không thì chúng ta sẽ sẽ phải có hai cái là ok mình hướng đến ai và xung quanh mình là ai xung quanh cuộc sống của mình như thế nào mình không thể sống cuộc sống của nhiều người khác nhau nhưng mà thông qua cái việc mình lắng nghe và mình kể chuyện thì mình có thể trải nghiệm được phần nào thế giới của họ thì hôm trước đi taxi nói chuyện với một bác taxi thì mới hỏi bác ấy là 
bác có bao giờ consider cái việc là sẽ chuyển sang lái xe điện thay vì xe sang không xong rồi bác mới bảo là ôi rồi xe điện thì lái một phát là nó nổ luôn ờ, nguy hiểm lắm xong rồi là tại sao tao phải lái xe điện và bác ấy cũng không biết về cái việc là là môi trường ở Việt Nam đang tệ đi và xe điện sẽ đóng vai trò nào trong cái quá trình có thể xanh hóa bây giờ mình đi học đúng không sau này ra trường trường mình thì có thể rất là muốn mình vào Vinfast rất là mới muốn mình đi bán xe điện nhưng mà vấn đề là cái end customer của chúng mình lỡ họ lại đang suy nghĩ như thế này thì nếu như mà mình không biết và mình không hiểu được và mình không tìm cách để hàn gắn được họ tạo ra một cái kết nối thì làm thế nào để mình có thể bán xe điện trong khi mình không hiểu nếu như mà bạn muốn thay đổi thế giới thì bạn phải là một phần của thế giới trước cái ước mơ xa xôi và hiện tại cái ước mơ lớn nhất của mình là mình muốn đem sản phẩm của Việt Nam và những câu chuyện của Việt Nam ra thế giới vì mình ở nước ngoài rất là nhiều mình không thấy có nhiều sản phẩm made in Việt Nam và khi nói đến made in Việt Nam thì mọi người sẽ không có một cái impression về quality như kiểu là nói made in Japan hay là made in Germany thì ồ oh, đây là một sản phẩm high tech trong khi đó thì mình làm việc với những người Việt Nam thì mình hoàn toàn cảm thấy là khả năng cũng như là cái khát vọng của người Việt Nam nó ở cái mức không thiết được trong cái lĩnh vực blockchain của mình rất là nhiều developers và rất là nhiều users đến từ Việt Nam luôn nhưng mà làm thế nào để kể câu chuyện về cái đấy và khiến cái câu chuyện này chạm vào không chỉ những người Việt kiều nước ngoài mà những người nước ngoài để họ nhìn về Việt Nam và họ không chỉ nghĩ đây là một nơi chiến tranh đây không chỉ là nơi có phở hay đây không chỉ là một nơi mà may quần áo mà đây là một nơi dynamic đây là một nơi có nhiều năng lượng đây là một nơi mà thế hệ mới sẽ tạo ra những sản phẩm mới sẽ có những bứt phá mới đấy là cái sứ mệnh của mình khi mà mình chọn theo cái con đường là làm marketing và không chỉ là truyền thông cho sản phẩm mà là làm thế nào để truyền thông cho quốc gia vì nhật bản là một cái ví dụ tuyệt vời về cái việc truyền thông quốc gia tại vì ai cũng biết đến nhật bản không biết về anime thì sẽ biết về ẩm thực trong cái thời gian mà họ làm Olympic Games chẳng hạn Những cái marketing campaign của họ hay là những cái performance của họ tích hợp rất là nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam thì chưa làm cái đấy Tức là mình cũng có những cái di tích lịch sử và văn hóa Ẩm thực của mình Hà Nội vừa mới đạt top 1 những cái street food location Nhưng mà tại sao không không chưa thể truyền thông được nó Đấy sẽ là câu chuyện của những người marketer 